Poco después de que los israelitas salieron de Egipto, el pueblo de Amalek los atacó sin mediar provocación alguna. Los amalequitas fueron la primera de las naciones en atacarlos como nación libre. Como consecuencia, Dios decretó su extinción final. Después de los 40 años en el desierto, Moisés solicitó respetuosamente pasar por el camino real a través de Edom, pero su petición se rechazó y el rey de Edom reunió una poderosa fuerza para impedir cualquier intrusión israelita. Después, el rey de los Moabitas tampoco consintió en que Israel pasara en paz por sus dominios. Ni los amonitas ni los Moabitas recibieron con hospitalidad al pueblo de Dios, ni les dieron provisiones, a no ser con el fin de conseguir alguna ganancia. Los madianitas, ahora residiendo en ciudades, demostraron su hostilidad hacia los israelitas, pues cooperaron con los moabitas en contratar al profeta Balaam para maldecir a Israel. Se valieron astutamente de sus mujeres para inducir a miles de varones israelitas a la inmoralidad sexual y a la idolatría relacionada con Baal de peor. Posteriormente, los israelitas, en obediencia al mandato divino, se vengaron solo de Madián. Durante los días de los jueces, los moabitas, los amonitas y los amalequitas hicieron una coalición para atacar a Israel. Israel estuvo sometida a Moab 18 años. Más tarde, los ismaelitas, los madianitas y los orientales saquearon la tierra de Israel por siete años. Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas, los amalequitas y los orientales los atacaban. No dejaban en Israel nada para comer. Aunque los ismaelitas sí que estaban en la lista de enemigos de Dios, había excepciones. Tenemos el ejemplo de Obil, al que se llama Ismaelita. Tuvo a su cargo la supervisión de los camellos del mismo rey David. Más tarde hubo un periodo de opresión de otros 18 años durante el cual los amonitas amenazaban a Israel. Según la versión de los 70, aproximadamente un mes después que Saúl llegó a ser rey de Israel, el rey Naas de Amón puso sitio a la ciudad de Jabes en Galaad, exigiendo la rendición de la ciudad e imponiendo el cruel requisito de que como condición para la paz, cada uno de sus hombres permitiera que se le sacara el ojo derecho. Al saber del sitio, Saúl demostró su valía como rey formando a las fuerzas israelitas y poniendo en fuga a los amonitas. Saúl también guerreó contra todos los enemigos que tenía alrededor, los moabitas, los edomitas y los amalequitas. Debido a su persistente odio, Jehová llamó a cuentas a los amalequitas, mandando al rey Saúl que los derribara. Saúl obedeció, pero a medias. Por eso Saúl fue rechazado como rey. Recordemos que Dios decretó su extinción final a causa de la hostilidad endurecida e irrazonable para con el pueblo de Dios y a causa de que no temían a Dios. Pero Saúl no los eliminó por completo. David hizo algunas incursiones en el territorio de los amalequitas, quienes, por su parte, atacaron Ziklag y se llevaron a las esposas de David y sus posesiones, pero este los alcanzó con 400 hombres y recobró todo lo que habían robado. David colocó guarniciones de tropas israelitas por todo Edom y el resto de la población edomita llegó a estar sometida a Israel. Y esto cumplía profecía. Isaac le dijo a Esaú que serviría a su hermano Jacob por un tiempo. Y Dios dijo que un rey de Israel convertiría Edom en su propiedad. El rey David cumplió estas dos profecías. Más tarde también hubo guerras entre Israel y Moab. David sometió completamente a los moabitas y los obligó a pagar tributo. Parece que David hizo que se tumbaran en fila en el suelo y a continuación midió la fila para determinar qué dos terceras partes deberían ser ejecutadas y cuál sería la tercera parte que seguiría viva. Esa victoria decisiva de David sobre los moabitas cumplió la profecía que Dios había pronunciado más de 400 años antes, en la que decía que un rey de Israel le partiría la frente a Moab. No todos los moabitas eran enemigos implacables de Israel. Tenemos una excepción, Itma, uno de los numerosos hombres poderosos de David. Existía una relación relativamente pacífica entre Amón e Israel durante la gobernación de David hasta el tiempo de la muerte del rey Naas. No obstante, Anún, el hijo y sucesor de Naas, se preparó para atacar a Israel. Fueron vencidos. 
En la primavera siguiente, las fuerzas de David sitiaron Rabá, ciudad capital de Ammón. En una ofensiva desesperada de los amonitas sitiados, murió Urias, el hitita. Los amonitas también fueron sojuzgados por David y se tomó de ellos despojo o tributo. No todos los amonitas eran enemigos implacables de Israel, pues entre los hombres poderosos de David se hallaba Zelec, el amonita. Como vemos, Saúl y David se enfrentaron a los mismos pueblos, pero David consiguió unas victorias a más largo plazo, ya que el reinado de su hijo Salomón se recuerda por ser una época de paz y reposo de las guerras con los vecinos de Israel. El rey Salomón amó a muchas extranjeras, mujeres moabitas, amonitas y edomitas. Eran de las naciones de las que Jehová les había dicho a los israelitas no vayan a mezclarse con ellas, porque les desviarán el corazón para que sigan a sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas y las amó. Dios amaba a Salomón, por eso lo hizo rey de todo Israel. A pesar de eso, incluso a él lo hicieron pecar sus esposas extranjeras. Esta relación propició su apostasía y el que erigiese lugares altos para el culto a otros dioses. Y el siguiente rey de Israel, Rehoboam, hijo de Salomón, era hijo de una amonita. Y aquí es cuando empieza la decadencia de Israel. Así que resumiendo, en los tiempos de Josué lucharon contra los amalequitas y los madianitas. Con los edomitas y moabitas no pelearon, pero sí que tuvieron una falta de hospitalidad bastante importante al no dejarlos pasar. Los madianitas y los moabitas se aliaron para que sus mujeres indujeran a miles de varones israelitas a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Por estos motivos, los edomitas no podían entrar en la congregación hasta la tercera generación que viviera en la tierra de Israel. A los amonitas y a los moabitas se les prohibía hasta la décima generación, así que era una restricción temporal. Sin embargo, esto no significa que no pudieran asociarse con los israelitas o residir entre ellos y beneficiarse como consecuencia de las bendiciones que Dios derramaba sobre su pueblo. Es curioso que al resto de pueblos, incluso después de haber ido a la guerra, sí que se les permitía entrar en la congregación. Durante los días de los jueces, los moabitas, los amonitas y los amalequitas hicieron una coalición para atacar a Israel. Más tarde, los ismaelitas, los madianitas y los amalequitas saquearon la tierra de Israel y después solo los amonitas les oprimieron. Y a partir de aquí ya no oiremos hablar más ni de los ismaelitas ni de los madianitas. En la siguiente parte veremos cómo estos pueblos enemigos de Israel desaparecieron de la historia. Oh, oh, oh.